Hello, another week has passed and you're back here with us on Culture Mosaic for the latest updates on Vietnam's culture scene. Now many vibrant events took place over the last week despite the severe winter cold here in the North Vietnam. So first let's check out what made the headlines this week. Formula One racetrack in Hanoi. Nguyen Cam's retrospective imprints of origin. And minimalism, a tri turn style beyond borders. Now, first up, as the user, let's check out the most outstanding culture events of the last week. The Vietnam's Composers Association announced what it regards as its 10 top events in the Vietnamese music scene for 2014 on Tuesday. Topping the list was the recognition of Nghệ Tinh Vi Dạm Phúc Singing as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. Among the top 10 were the series of music events commemorating the 60th anniversary of the Điện Biên Phủ victory, the Asia Europe New Music Festival and the Monsoon Music Festival. The Vietnam National Symphony Orchestra and the Ho Chi Minh City Symphony Orchestra were also honored for the major concerts held during this year. Experts say that 2014 has been an outstanding year for the popular folk and classical music scenes in Vietnam. As Vietnam is stepping in the right directions in politics, economy and other areas, the country's stage of art is also renewing itself to attract a modern public and adapt to a global stage. Let's look at the opportunities and challenges that Vietnam's art world is encountering as uh, it's integrated internationally. This type of performance is unfamiliar with most of the public in Vietnam. The classic Berthold Precht play, The Caucasian Chalk Circle, is directed by a German director and interpreted by Vietnamese actors. This is one of the successful examples of international collaboration among artists. Hiện nay trong cái cơ chế hội nhập và phát triển thì cái những loại hình nghệ thuật sân khấu được giao lưu và hội nhập rất nhiều. Ví dụ chúng tôi có những cái đơn vị nghệ thuật như là dối đi biểu diễn rất nhiều nước ở trên thế giới hay là những cái loại hình nghệ thuật đặc thù của sân khấu như siếc cũng đã đi giao lưu biểu diễn và được nhiều những cái giải thưởng cao. Highly regarded Vietnamese director Lê Quý Dương was recently elected to the senior management board of the International Theatre Institute. As the first Vietnamese on the board, Lê Quý Dương will have a chance to voice the country's arts opinions to the world. It is also a chance for Vietnamese artists to learn directly from a diverse group of world-class artists. Thì tôi rất mong muốn tạo nên được một cái sự kết nối giữa không chỉ riêng Việt Nam với khu vực châu Á Thái Bình Dương và với Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới. Vietnam still faces lots of challenges such as language barrier and funding. However, the Vietnamese art industry is finding creativity despite the hardship. Vietnamese artists have the opportunity to experiment with the new forms of traditional arts and bilingual shows in order to find its place on the world stage. <coughs> On December the 17th, the 34th National Television Festival officially began in the central province of Thừa Thiên Huế. This year's festival is expected to highlight the new elements that define the recent progress made in Vietnam's television industry. We have more in the following story. The 34th National Television Festival has drawn the participation of Vietnam's best producers in TV programming who have come here to showcase their best work. The nine topics being covered in this year's festival include talk shows, documentary films, news reporting and TV series, amongst others. 
it is widely agreed upon within the industry that over the last year, the television industry has seen a marked improvement in the way TV producers choose the topics and apply advanced production techniques. Các tác phẩm đều thể hiện được cái bản sắc văn hóa của mình, đặc biệt là thể hiện được cái đời sống tình cảm cũng như cái sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với cái phát triển kinh tế xã hội ở các vùng đồng bằng dân tộc số. Meanwhile, current affairs news reports are now being geared towards attracting the interest of younger generation. Hình ảnh trong thể loại phóng sự truyền hình rất là sinh động, người thật, việc thật. Và theo như em đã cảm nhận thì phóng sự truyền hình năm nay tại Liên Hoan Phim nó có sự đổi mới về chất lượng hình ảnh, âm thanh và có lẽ đó là một sự đổi mới của các đài truyền hình. The TV programs show in this year's National Television Festival have been thoroughly assessed over the last three days. The judges have worked hard to pick out the best programs that satisfy the criteria of modernity and creativity in Vietnam's TV industry. Các tác phẩm trong liên hoan lần này được đánh giá cao đó là những tác phẩm bám sát thực tế cuộc sống, có sự sáng tạo cho nội dung và đặc biệt là sáng tạo trong cách thể hiện. For the past three months, the organizers have been busy preparing for the opening ceremony of the 34th National Television Festival, which features colorful and artistic performances. The organizers are hopeful that this festival will also help attract more visitors to the ancient capital of Hue. The travel guidebook Saigon Zoom In, designed by artist Nguyễn Chí Phương Đông and his young associates from the Đại Việt Hoàn Cầu Company, has become the first Vietnamese book to win the American Graphic Design Award. This Vietnamese English bilingual guidebook was valued for its professional design and user-friendly layout, as well as its useful information for travelers coming to Vietnam. It features maps, charts, images, hand-drawn pictures, icons, and layouts that allows readers to feel closer to the environments they are exploring. The American Graphic Design Competition is open to advertising agencies, graphic design firms, corporations, the in-house departments of institutions and publishers, and more. It honors outstanding new work in print, packaging, point of purchase, internet, interactive content, and motion graphics. Instead of sitting in the driving seat, racers here use a remote control to speed the cars around a difficult track at a speed of over 100 km per hour. I'm talking, of course, about remote-controlled car racing, a craze that is becoming increasingly popular among Vietnamese youngsters. You might not be sitting in the car, but it is no less tense and thrilling. So let's find out more about this fast-paced hobby in this week's Culture and Lifestyle segment. Cars are reaching speeds of 100 km per hour. All we can hear right now is the sound of engines, and it's difficult to see the cars. At that speed, flips like these are inevitable. Oh, he's upside down! He's upside down! But the car immediately returns to the track. Off a corner of a small stadium, the zigzagging 200 meter track that are using rope and old tires is withered in exhaust smoke, accompanied by the shrill sounds of speeding cars. Members of HRC, the only radio control car club in Hanoi, gathered here to take part in their monthly championships. Over 20 people with different ages and jobs share the same passion for speed and model cars. Nếu mà chính thức chơi được tầm 3 năm rồi, từ nhỏ thì em đã rất thích cái bộ môn gọi là mô hình này rồi. Mình đam mê tốc độ của nó ấy. Mình thích âm thanh. Ờ, mang lại cảm giác tốc độ. Ờ, mang lại cảm giác tốc độ. 
Radio-controlled cars are believed to have first appeared in America after World War II. Many professional radio-controlled car championships have welcomed the participation of racers from around the world. There are two main types of radio-controlled cars, on-road and off-road. On-road models are built for flat terrain, while off-road cars are used to race over rugged terrain. These cars appeared in Vietnam a few years ago and immediately started a craze among speed enthusiasts. Remote control car racing is a technical game that requires skilled use of the radio controls and knowledge of mechanics. Tires, ball bearings, and drive straps are often needed as cars can get damaged on ramps or rubble on the track. Engines must be rebuilt after they have burned throughout 50 liters of methanol. Each car carries a tank of 125 mil fuel and can run for about 20 minutes. Tuấn has pursued his hobby for over three years, and he says he can spend hours tinkering with his car. His passion seems to have been passed down to his four-year-old son. Mình sợ có thể là nó bị hơi nó bắt đầu là có vấn đề, thực ra là phải tháo. Chủ yếu là mình tự sửa. Thực ra chơi, thực ra chơi cái cái cái. Môn xe này thì điều cần nhất là ông phải đam mê thực sự Thì ông mới tìm tòi được và mình học hỏi Xem là cái này mình nó bị hỏng ở cái gì Và mình mua ở đâu Final checks Tighten wheels Top up the fuel tank And hold your remotes firmly This is the final race of the day. The winner will receive a can of white paint, which is specialized for radio control cars. Hopefully, a professional championship will be organized in Vietnam soon, exactly like a real Formula One course, which would draw participants from throughout the country and abroad. You're watching another edition of Couch Mosaic coming to you from Hanoi, the historic cultural center of Vietnam. Each week, our show highlights the rich cultural diversity of the nation. Couch Mosaic provides viewers around the world with a unique opportunity to see everyday life in Vietnam, its people and their customs. Equipped with his great passion for painting, Winko moved from his native Haiphong city to Paris, France, where he received his training and built up his career for nearly five decades. After his first return visit to Vietnam in 1994, Pinong Winko felt that despite his long absence and the geographical distance, his soul is still closely connected with his homeland. This nostalgia for his mother country inspired him to create artwork in built with his Vietnamese identity, which he displayed in a series of exhibits here in Vietnam. In 2014, to celebrate 20 years of his art life in Vietnam, the artist has presented his latest exhibition of paintings, expressing his views on the past, present and future, as well as his ever stronger bond with the place he calls home. The exhibition which started on December 20th, is the collaboration of Susan Light, owner of Art Vietnam Gallery, and French Vietnamese painter Nguyen Cam. The event drew the participation of many of their friends who have been accompanying them in the field of art for the last 20 years, and the visitors greatly appreciated the event. They're just beautiful. I mean, they're so intense and they're so Vietnamese. Uh, and I just love Susan Licht's new art gallery and the way that she's been working, supporting Vietnamese artists here for 20 years. I think she's doing a great job and uh, I think this exhibition is one of the best that I've seen. Using simple materials such as cotton boxes, 
paper offering and gingo leaves to form painting. That the style that Wincombe has been following for decades. His passion and determination to perfect his own style seem to earn him success. Normally showing his skill and style, Wincombe took this chance to express his love for Vietnam. And anyone who saw the paintings could realize the bond between this man and the homeland even after decades apart. Trở lại Việt Nam trong năm nay thì ông dự định sẽ giới thiệu với những cái người yêu nghệ thuật những cái tác phẩm gì uh, trong một cuộc triển lãm mà được coi là kỷ niệm 20 năm uh, ông bắt đầu cái cuộc đời nghệ thuật của mình tại Việt Nam. Cái triển lãm này là cái triển lãm um, quay trở lại, hồi nhớ, hồi tưởng lại là 20 năm đó. Và trong cái triển lãm thì có những bức tranh nó đại diện cho những cái hành trình mà tôi đi từ khi trở lại Việt Nam. Xuyên suốt cái cuộc đời nghệ thuật của mình thì ông nghĩ là ông uh, chọn cho mình một cái phong cách và gắn bó với phong cách đó hay là ông muốn thử thách mình bằng cái phong cách khác nhau? Lúc đó mới mới ra trường đó, thì uh, tôi tìm uh, tôi tôi tìm hiểu tất cả những cái uh, trường phái của Âu Châu của thế giới nhưng mà trong khi đó đó nó vẫn có cái 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 Á Đông của của trong người mình cho đến bây giờ đó thì là tôi tìm được cái 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 cái, cái đường riêng biệt của tôi tôi tiếp tục tôi khám phá cái con đường đó khai phá nó và vẫn tiếp tục đi để kiếm những cái mới mới lạ ở trong mình Đối với ông, mình đã bắt đầu như thế nào? Ngay từ ngày từ bé tôi đã hiểu uh, vẽ rồi. Thế nên khi mà tôi uh, 14 tuổi đó, thì tôi đã bắt đầu tôi 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 uh, sống với lại cái nghề vẽ. Khi mà bắt đầu tôi sống với lại với lại nghệ thuật, thì lúc đó là tôi còn trẻ lắm, đó. Tức là tôi tôi sống ở bên uh, Lào. Và lúc đó là, là bố tôi uh, mất, lúc đó tôi 17 tuổi, tôi là con cả, thì tôi phải nuôi uh, 6 đứa em và, và bằng bằng tranh. Nó khó khăn nhưng mà nhưng mà nó rất là thích thú khi mà mình vượt qua người yêu mà trung thủy nhất là nghệ thuật. Nghĩa là mình có quên nó đi, mình bỏ đi mình theo cái khác. Khi mà mình trở về á, nó vẫn ở bên mình. Ông có nghĩ là cái thời điểm mà khi ông chuyển tới Pháp và bắt đầu học về nghệ thuật nó có được coi là một ở cái ngã rẽ của cuộc đời ông là một cơ hội để ông có thể uh, trở thành một nghệ sĩ thực thụ không? Hồi xưa đó, trước khi mà sang học đó thì mình chịu ảnh hưởng những người uh, những bậc thầy ở phương ở phương Tây. Thế thì vì thế tôi mới nghĩ rằng là nếu mà mình sang mình sống như họ, mình học như họ thì mình sẽ tìm ra được ra cái 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 thực của mình. Thế thì tôi vì thế tôi 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 bỏ tôi tôi sang tôi làm. Và cho đến cho đến bây giờ đó thì đúng là tôi tìm được cái cái đường lối riêng của tôi. Fueled with ambition and dreams, Cam moved to Paris to enroll in a school of fine arts to study and prove that he was in truth a real artist. Despite many challenges in daily life, his burning design for the art of painting have him move forward. In 1973, he held his first exhibition and received an award from the Academy of Fine Arts. Over the years, Cam has held many solo exhibitions and joint exhibitions with other artists and gaining further success. But despite his life abroad, Gun feels that his soul is so closely connected with homeland by an invisible string. And that has led to his change in style, especially after his visit back to Vietnam 
in 1994. Trở lại Việt Nam sau khi sống và làm việc ở nước ngoài trong hàng thập kỷ thì chắc chắn là sẽ mang lại cho ông rất nhiều cảm xúc. Vậy thì uh, ông có thể nói gì về cái chuyến thăm lại Việt Nam đầu tiên năm 1994? Trở lại Việt Nam sau 25 năm xa thì rất là xúc động. Tôi có cái dịp là đi với anh em ở trong hội hội, hội mỹ thuật đi xe đỏ hồi đó từ Sài Gòn đi ra Hà Nội đi qua tất cả những cái nơi mà chiến tranh rất là đóng bỏng cái thời thời xưa đó cái cuộc hành trình đó nó làm cho tôi rất là, là xúc động. 20 years has passed since Susan Lake, owner of Art Vietnam Gallery, first met painter Nguyễn Cầm. Yet the memory about the meeting is still there in her mind. I first met Cầm in '95 when he had recently just come back to Vietnam. He was a, a Vietnamese who was coming back to his homeland, but he was like a stranger here because 50 years had passed. And I also, I came as a complete stranger to this culture as two people who also really love art. Uh, it was a way to really learn about the culture and being and living in Vietnam. And this year, Susan helps Nguyen come to organize a painting exhibition in her art space in Hanoi. Susan Lech là một người Mỹ rất đặc biệt và uh, con người này thì cũng đã gắn liền với một phần của cuộc đời nghệ thuật của ông tại Việt Nam. Ông có thể nói gì về điều này? Bà uh, Susan Lech là người đầu tiên mua một bức tranh đó là đúng là cái, cái bao gạo mà do Thụy Điển uh, giúp Việt Nam thì bà Susan Lech là người đầu tiên mà cảm nhận được cái đó và mua bức tranh đó và từ khi đó đó là tôi chúng tôi làm việc với nhau. Trong tương lai thì ông có cái những dự định nghệ thuật nào và chủ đề của nó sẽ là gì? Triết lý với lại cái uh, văn hóa của Hà Đông rất là giàu, rất là gây uh, cái, cái, cái cảm hứng rất là mạnh. Bây giờ tôi quay trở lại tôi nhìn mà tôi nhìn vào bằng cái mà tôi học được ở Âu Châu. Tôi khai phá được những cái triết uh, lý của Á Châu qua nghệ thuật. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình và mong sẽ được gặp lại ông trong các cuộc triển lãm sắp tới tại Việt Nam. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Drawn from fashion capitals around the world, black minimalist tritones have taken over the fashion scene here in Vietnam. Many boutiques in Vietnam have adopted the black, gray, and white banners of this fashion movement. So what makes the minimalist style so attractive for our young Vietnamese fashionistas, and where does it come from? Let's find out together in this week's edition of Connecting Cultures. So to discover how minimalist fashion has penetrated the Vietnamese fashion scene, there's no better place to be. We're right here at Zero, one of the pioneers of these fashion movements in Vietnam. Let's have a little look, shall we? Less is more. This statement really sums up the latest hot trend of 2014 in Vietnam. Well, I was really surprised when I came back to Vietnam. When you look in Vietnam, you also spot these kind of people wearing the same style, even same brand name, same clothing. Vietnam hiện tại cái truyền thông và cái độ độ mở về văn hóa nó đang ngày càng mở rộng ra thì những cái người trẻ thì có xu hướng sử dụng những cái social media rất là nhiều 
và mọi người có thể nắm bắt được rất là nhanh từ những cái xu hướng của thế giới, từ những blogger, từ những designer trên thế giới. Foreign influence is not the only reason for this fever. Một phần là do cái kinh tế thế giới nó nó ảnh hưởng và mọi người muốn ăn mặc nó giản kiện đi một tí, nó không quá là phô trương nữa. Seeking to eliminate the non-essentials, minimalist fashion looks for a refinement of form dictated by function. It's very simple but still easy to wear and can make you look attractive as well. Mình thích những cái gì mà nó nó bí ẩn và nó không dễ để khám phá ra. Khi mà bạn đã trải qua tất cả những cái trang phục, thì cái phong cách tối giản này nó là cái cao nhất mà bạn theo đuổi rồi. I myself also fancied a chance for a makeover into a minimalist fashionista, ready to rock the night with the cool kids. While minimalism is commonly considered the combination of grey, black and white, the girls of Arriving 1.1 are here to prove otherwise. That's minimalist, yes. Minimalism, not quite. In fact, minimalism also exists in the use for other colours too. It is a fashion for everyone. Minimalism is quite anti-figurative. It's um, kind of eliminate all gender distinction. Having lived in the Western minimalist scenes, this multicultural lady explains how her fashion taste is influenced. New York is a lot about being monotone and sharp and modern, where LA has that chill vibe, that very simple, easy life. Mel also believes that while this style is minimalistic, it is not necessarily simplistic. It's a lot about fundamental constructivity and intelligent, innovative way of making clothes as well. Arriving 1.1's takes on minimalism play around with the textures and cuts of their futuristic pieces, which complements the human beauty. The message that Arriving 1.1 is bringing to Vietnamese youth is that um, just be yourself. So, in conclusion, ultimately minimalism, regardless of its literations, seeks to challenge perception of space and matter into a purity of design and to reduce form to its cogent, accessible essence. So Connecting Cultures had just wrapped up this week's Culture Mosaic. I hope that you've enjoyed the show. Please feel free to contact us at culturemosaic at vtv.vn with any comments or suggestions you may have or to tell us about any cultural events you've been to with your own videos as well. You can watch repeats of our programs online at vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go. Thank you so much for watching. So for me, Lenin, goodbye for now.